Hi friends, hello everyone. Namaskaram. In this our recipe, Boondi Ladoo recipe. We have baked it. We have made 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 Apajan Namka Leduni and a Bundi Radiakam, Pazani Vendita Urika Pukadalama one at the Kanada, Urika Puna Parimba, Nuchamba, the Melinda Capine, Urika Pukadalama one at the Trilla. In a Dilkinamaka, Kalti Spoonlan Coravaita, Pujarthurka Pinir and Dunula, baking soda jarthurka. E baking soda charcana, the Bando Nulia, Pasha Bundikina, a little texture gutan, Korchicharthurkana, the Aladana. In the session, we will use a food color. 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 We will now, we will mix the same thing. 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 We mix the same if you have a mix, you can mix it with a little bit of 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 a we will use the consistency of 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 the when we have a flame, we will use a high flame. We will use a medium 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 flame. We will use and the tail and nail, a la baga taken on night on the chitty chedka. A lingi mava, uribagatane, on the virumba, out of an a cut tate gadacum. Anganeopa pinamaki bundi, separated the cana buddhimutaum. Upon our old chodacumba, iri the ling and a chitty chodata, old chodamadi. In the muka, the low to medium flame milliter, fried the cum. We will fry the fry. We fry the fry. We will fry the fry. We will fry the fry. We if you have a size of the 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 size I will 
ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ സ്ട്രിങ് കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് അതായത് ഒറ്റ നൂൽ പരുവെന്ന് പറയും അതായത് പഞ്ചസാര പനി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നൂല് നൂല് മാറി വരും അതുവരെ വേണം നമ്മളത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം വീണ്ടും ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നൂല് നൂല് മാറി വരണം അതപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഏകദേശം ഒറ്റ നൂൽ പരുവത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇനി കൂടുതൽ നേരം തിളപ്പിച്ചാൽ ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഡു ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ലഡു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് നമുക്ക് നല്ല ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബൂന്തിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പായിട്ട് ബൂന്തി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് വരണം അതുവരെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലഡുവിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കർപ്പൂരം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എഡിബിൾ ക്യാമ്പ്ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണിത് ഇത് ഒരു നുള്ളൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു നുള്ളിനേക്കാളും വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിന് മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പച്ചക്കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു കുത്തലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലഡു പിന്നെ കഴിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും പിന്നെ ഈ പച്ചക്കർപ്പൂരം നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അതിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേർക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുത്തലിന് കുറച്ചൊരു കുറവുണ്ടാവും പിന്നെ ഞാനിതിൽ കുറച്ച് നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ആ നെയ്യോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഞാനതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് ബൂന്തിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അബ്സോർബ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബൂന്തിയും ഷുഗർ സിറപ്പും കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ലഡുവായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അത് ഉരുട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ലഡു തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒന്ന് തടവിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ലഡു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് ലഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുക ഇപ്പോൾ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇത് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് സെറ്റായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലഡു ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ലഡുവിൻ്റെ അതേ ടെക്സ്ചറിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊന്നും ലഡു വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബൂന്തി ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് അഭിപ്രായം അറിയിക്കൂ പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നല്ലൊരു റെസിപ്പിയ